大胆！将军的路你们也敢拦？宫里的人，是将军回来了呀。前些日子老太太寿宴，因为一些不好的原因早早散了。贵妃娘娘心疼老太太，特意来府上为老太太补过生辰，还有来好些大人及家眷，都是看在老太太的面子上来的。所以贵妃及诸位大人在场。将军带兵入府，怕是不妥当的吧？你以为你找来一群贵人，就能拦得住我吗？玉哥，也在席上。夫人真是聪慧，玉哥现在在娘娘怀里，娘娘可喜欢他。还说要带到宫里亲自去呀？没事，有我在。你们在外面等我。是，将军。听闻老太太曾在贵妃落难时相助于他，恩情深重。贵妃为了老太太来到家里。恐怕事情没那么好办了。若不是老太太，何来我今日的荣宠啊？娘娘言重了。老太太人善，乃我等表率。我等表率。<笑>贵妃安，玉哥乖，不哭不哭。你就是荣府为将军娶的媳妇，是。我倒是听了你不少的流言啊。前几日老太太寿诞，是你。弄得大家鸡犬不宁吧？今天怎么又来了？可别又惹出什么事情，惹老太太焦心啊！夫人，请先出去吧。慢着，贵妃娘娘，三日前，您向陛下提议将我留在宫中，陪她对弈骑射。半驾三日，我和陛下闲聊家常。您猜猜，我们聊了些什么呀？将军，是和陛下聊了夫人吧？我与夫人在潦倒中相识，就连陛下也称赞夫人为当今女子之楷模。只不过娘娘，您与陛下的意见有些相左。谁让你们这些狗奴才进来的？<笑>本宫只是听信了一些谗言。既然皇上自有圣断，本宫自然要尊陛下圣意。公事，皇上赞赏你为女子表率，那本宫也要好好赞赏你。公事，领赏吧。娘娘，是要嘉奖臣妇。还是公事，娘娘恩宠，让您以公事的身份了却此事，荣家也不会再追究您骗婚之过。快领恩赏吧，这辈子就只能是公婉儿了吧臣妇不能领赏，你大胆！臣妇今日有冤情要诉，这里又不是公堂，你有什么冤情到衙门里去说。贵妃娘娘协理后宫，未同父后，对于百姓而言，君如父而后如母，我向娘娘诉说冤情，有何不可？真是胡闹！你给我闭嘴！娘娘，人命关天。
，难道你也要视若罔闻吗？若是传了出去，恐怕这众口悠悠说娘娘不辨是非，更会令天下女子寒心呢。既然涉及人命，你说吧，你是为谁申冤？薛婉儿，谁是薛婉儿？你听说过吗？薛婉儿，不对啊，他不是说薛婉儿死了吗？他是为何人所杀？杀他者，一百一十三人。两年前，薛家族人杀他，因他和猎户赵岩相爱。令家族蒙羞，则被薛家族长和族老下令打死。打！打！打！一年前，荣家四方，荣秀及其妻子薛令仪杀他。薛令仪明知其怀有赵岩之子，却隐瞒欺骗，为了一己私利。让荣秀强暴了他。八个月后，薛令仪谎称薛婉儿生的孩子是荣家子嗣，夺子杀母，将薛婉儿陈塘。第三次，是跟在座的荣家众人。和那些看客们，他们不辨真相，却用言语作刀。这些日子，街头巷尾的流言蜚语将他一遍遍凌迟。然后，为了所谓的荣誉，为了所谓的名声，荣家的人就可以不顾真相包庇荣秀，要将我私下处死。我不是公事，我是薛婉儿。一人之言怎可作信？你先退下。臣父有证人。小人拜见贵妃娘娘。小人是为薛府看病的大夫。两年前，也就是腊月初八的晚上，我被急匆匆的叫到薛府，必不会错。你确定吗？刚一个月，所以看不出来。此事千万要保密，尤其是对他。腊月初八，我尚在薛宅，从未进京，也从未见过荣秀。此事，荣家下人许多都可以作证，一查便知，无法作假。娘娘，此事乃是内宅之事，当有家族族长断案，薛婉儿满口胡言。也让宗族声誉受损，更是让荣家老太太受尽流言所扰。她已经这么大年纪了，您就忍心？闭嘴